గత కొద్ది రోజులుగా పద్నాలుగేళ్ల అభిజ్ఞ తెగ వైరల్ అయిపోతున్నాడు ఇలాంటి వైరస్ ఏదో వస్తుందని పద్నాలుగేళ్ల అభిజ్ఞ ఆగస్టులోనే చెప్పాడు గ్రహస్థితులను అనుసరించి ఒక భయంకరమైన వింత వ్యాధి ప్రబలుతుందని ఆగస్టులోనే హెచ్చరించాడు అయితే ఇప్పుడు మరిన్ని సంచలనాలు చెప్పాడు ఇవి కాని వింటే నిజంగా మనకి వణుకు పుడుతుంది అసలు ఈ వ్యాధి ఎప్పుడు తగ్గుతుంది అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ నుండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మార్చి వరకు అభిజ్ఞ చాలా విషయాలే చెప్పుకొచ్చాడు ముందుగా అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఈ వైరస్ వ్యాప్తి గురించి అతను చెప్పిన విధానం చాలా బాగుంది ముఖ్యంగా అతను చెప్పిన సూచనలు అలాగే జాగ్రత్తలు చాలా ముఖ్యమైనవి ఒక పక్క జ్యోతిష్యం చెబుతూనే మరో పక్క జాగ్రత్తలు చెబుతూ అందరినీ హెచ్చరించాడు అభిజ్ఞ ప్రస్తుతం అతడు అందరినీ ఆకర్షిస్తూ ఉన్నాడు అభిజ్ఞ ఆనంద్ అనే ఈ బుడతడి వయసు కేవలం పద్నాలుగేళ్లే కానీ అతని జ్ఞానం మాత్రం అనంతం తండ్రి పేరు ఆనంద్ రామసుబ్రహ్మణ్యం తల్లి అన్ను ఆనంద్ అతి చిన్న వయసులోనే జ్యోతిష్య శాస్త్రాన్ని అవపోచన పట్టాడు మరి అభిజ్ఞ ఏం చెప్పాడనేది మనం పూర్తిగా చూద్దాం మొత్తానికి అభిజ్ఞ చెప్పిన దానిపై ఏ దేశాలపై ఎంత ప్రభావం ఉంది ఏ వ్యవస్థలపై ఎఫెక్ట్ పడనుంది ఇండియా దశ ఎలా ఉండబోతుంది ఇండియాలో ఏం జరగబోతుంది వచ్చే సంవత్సరం ఈ టైం కి ఏం జరగబోతుంది అనేది చెప్పుకొచ్చాడు అభిజ్ఞ మొదటిగా వస్తే జూపిటర్ మార్స్ అని మొదలు పెట్టాడు కానీ ఇవన్నీ మనకు అర్థం కావు మనం తెలుసుకోవాల్సిందల్లా ఏం జరుగుతుంది ఏం జరగబోతుంది అని జూన్ ముప్పై వరకు ఈ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందట అంటే ఈ వైరస్ ప్రభావం జూన్ ముప్పై తేదీ వరకు ఉంటుంది ఈ విషయాన్ని అభిజ్ఞ చాలా సార్లే చెప్పాడు జూన్ మొదటి వారం నుంచి మాత్రమే ఈ వైరస్ తగ్గు ముఖం పడుతుంది కానీ ఒక్కసారిగా మాత్రం పోదు అంటే జూన్ ముప్పై వరకు ప్రపంచం మొత్తానికి కాకపోయినా చాలా వరకు ఈ ప్రభావం తప్పదు ఇక ప్రపంచంలో కొన్ని దేశాలకు మాత్రం జూన్ ముప్పై వరకు కఠోర శ్రమ తప్పదు ఇక ముఖ్యంగా మన ఇండియా విషయానికి వస్తే మే నాలుగు వరకు కూడా ఫుడ్ ప్రాబ్లం చాలా ఉంటుందట ఈ వైరస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ అలాగే ఫుడ్ మనుషులకు అందే విధానం కానీ అంతగా సఫలీకృతం కాదట అంటే మొత్తం మీద ఆహార సమస్య తప్పదు మరీ అంత తీవ్రం కాకపోయినా ప్రభావం మాత్రం తప్పక ఉంటుంది సో ఇక్కడ అభిజ్ఞ చెప్పింది ఫుడ్ అస్సలు వేస్ట్ చేయకండి అని సో ఫుడ్ మాత్రం అస్సలు వేస్ట్ చేయకూడదు అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక మార్చి నుండి ఏప్రిల్ వరకు చెప్పినవి కూడా మరొకసారి గుర్తు చేసుకుని చెప్పాడు తాను ముందు చెప్పిన దాని ప్రకారం తాను కట్టుబడి ఉన్నాడు ముఖ్యంగా మార్చి ఇరవై తొమ్మిది నుండి ఏప్రిల్ రెండు వరకు వైరస్ తీవ్ర వ్యాప్తి చెందుతుంది అని అతను చెప్పినట్లుగానే నిజాముద్దీన్ ఘటన అందరినీ ఉలిక్కి పడేలా చేసింది అది కూడా ఖచ్చితంగా మార్చి ఇరవై తొమ్మిదికే తేలింది ఇక దీని ప్రభావ తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందట ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి చాలా మెన్షన్ చేసి మరీ చెప్పాడు అవును నిజమే అప్పటి వరకు ఏపీలో పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య చాలా తక్కువ కానీ ఒక్కసారిగా ఏపీలో కేసులు పెరిగిపోయాయి ఏపీ చాలా తీవ్ర నష్టాన్ని చూస్తోందట ఇక మొత్తంగా వ్యవసాయం నడిపించకపోతే ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ పూర్తిగా ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది కేవలం ఏపీకి మాత్రమే కాదు ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా ఈ సూత్రం వర్తిస్తుంది ఇక తినే వాటిపై కూడా చాలా జాగ్రత్తలు చెప్పాడు అభిజ్ఞ ఏదో తొందరగా అయిపోతుంది కదా అని ఏవి పడితే అవి తింటే అంతే సంగతట బాడీలో ఉన్న రెసిస్టెంట్ అలాగే ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గిపోయి కొత్త వైరస్ పుట్టినా ఆశ్చర్యం లేదంటున్నాడు అంటే రెడీ టు ఈట్ అనేవి అస్సలు తినకండి అని నొక్కి మరీ చెబుతూ ఉన్నాడు ముఖ్యంగా అతను చెప్పింది నువ్వు ఒక వైరస్ కు ఒక వ్యాక్సిన్ కనిపెడితే నేచర్ వంద వైరస్ లను రిలీజ్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది అని మరి ఈ హెచ్చరిక చాలా ముఖ్యమైనది అసలు ఎవరు ఈ అభిజ్ఞ అనేది మనం కానీ చూస్తే అభిజ్ఞ ఆనంద్ అనే ఈ కుర్రాడి వయసు కేవలం పద్నాలుగేళ్లు పద్నాలుగేళ్లకే పద్నాలుగేళ్లకే బ్రహ్మంగారిగా మారిపోయి కాలజ్ఞానం చెప్పేశాడు అతనిది మైసూర్ తండ్రి పేరు ఆనంద్ రామసుబ్రహ్మణ్యన్ తల్లి అన్ను ఆనంద్ అతి చిన్న వయసులోనే జ్యోతిష్య శాస్త్రాన్ని అవపోసన పట్టడం అభిజ్ఞ ఆనంద్ ప్రత్యేకత ఇక ఇతని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలి అంటే మేధావి ఏక సంతాగ్రహి అనే పదాలు మనం వింటూ ఉంటాం కదా అదే అనమాట అభిజ్ఞ ఆనంద్ కి అచ్చం అలాగే సూట్ అయ్యే పదాలు బాగా సెట్ అవుతాయి వాస్తవానికి ఈ వయసుకే ఇలాంటి విషయాలు తెలుస్తాయా అనేదే అందరి డౌట్ అందుకే మనం మేధావి అనేశాం ఇప్పటికే వేదాలు చదివేశాడు బహుభాష ప్రావిజ్ఞుడు గ్రహస్థితులను బట్టి భవిష్యత్తులో జరగబోయే విషయాలను ముందే చెప్పేస్తూ ఉంటాడు ఇక చాలా మంది అదిలా సాధ్యం అని కొట్టుపారేస్తుంటారు ఇక మన ఇండియాలో జ్యోతిష్యం అనే పదం కూడా ఒకటి ఉంది దాన్ని నమ్మేవాళ్లు చాలా మంది ఉన్నారు జ్యోతిష్యం చెప్పేది గ్రహస్థితులను బట్టే కదా మరి అభిజ్ఞ చెప్పింది కూడా ఆ లెక్క ప్రకారమే చాలా క్లియర్ గా చెప్పాడు అందుకే ఎవరికి కూడా ఎలాంటి డౌట్లు లేకుండా నమ్మేస్తూ ఉన్నారు ఇక అతను చెప్పింది వింటే మైండ్ బ్లోయింగ్ గా ఉంటుంది ప్రతి ఏడాది పంచాంగ శ్రవణం అప్పుడు మన భవిష్యత
ఈ వైరస్ గురించి చెప్పి ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేసి మరి యూట్యూబ్ లో పెట్టేశాడు ఇప్పుడు ఆ వీడియో వైరల్ అయిపోతుంది మరి ఇంతకీ ఆ వీడియోలో ఏం చెప్పాడు అనేది మాత్రం తెలుసుకోవాలంటే మాత్రం తప్పకుండా మీరు ఆ వీడియో క్లారిటీగా చూడాల్సిందే ఇక అతను చెప్పిన దాని ప్రకారం రెండు వేల ఇరవైలో ఒక బయోలాజికల్ వార్ జరుగుతుంది అని ప్రస్తుతం మనం ఆ పరిస్థితుల్లోనే ఉన్నాం ఇక ఇలా చెప్పడం ఒక ఎత్తైతే డేట్ తో సహా మెన్షన్ చేసి చెప్పడమే ఇక్కడ మనం చెప్పుకోదగ్గ విషయం ఇక ఇతను చెప్పిన విషయాల్లో ముఖ్యంగా చైనా సఫర్ అవుతుంది రవాణా ఆగిపోయి జనాలు ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే ఇళ్లలో స్తంభించి పోతారు అని చాలా క్లారిటీగా చెప్పేశాడు అప్పుడు చెప్పిన దాన్ని అందరూ మర్చిపోయి ఉంటారు కానీ కాలం ఆగదు అతను చెప్పిన తేదీ వచ్చింది మనం నిజంగానే ఇళ్లల్లో ఇరుక్కుపోయి ఉన్నాం గ్రహాల స్థితిగతులను అనుసరించి ఒక భయంకరమైన వింత వ్యాధి ముంచుకొస్తుందని అతను ముందే చెప్పాడు కానీ ఆ పేరు చెప్పలేదు అంతే ముఖ్యంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ నుంచి రెండు వేల ఇరవై మే వరకు ప్రపంచం విపత్కర పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటుంది ఇక అలాగే ప్రపంచ వైమానిక రంగం తీవ్రంగా దెబ్బతింటుంది అని చెప్పాడు చైనా యుద్ధ సమస్యను ఎదుర్కొంటుంది ధనిక దేశాలుగా చలామణి అయ్యే అన్ని దేశాలు అతలాకుతలమైపోతాయని చెప్పాడు ముఖ్యంగా మార్చి ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ఏప్రిల్ రెండు మధ్య తీవ్ర పరిణామాలుంటాయని అతను వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది ఇక అతను చేసిన వీడియోల లింకులు కూడా ప్రజెంట్ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి గత జన్మలో నమ్మిన వారి సైతం ఇతని వీడియోలు చూస్తే ఇట్టే నమ్మేసేటట్టుగా అతని జ్యోతిష్యం ఉంది ఇక అతని గురించి తెలుసుకోవాలంటే గుజరాత్ లోని మహర్షి వేద వ్యాస అంతర్జాతీయ సంప్రదాయ వేద విశ్వవిద్యాలయం ఆచార్యుడిగా ఇంత చిన్న వయసులోనే నియమితుడవడం మామూలు విషయం కాదు ఇక అతని సోదరి అభిదేక్ కూడా ఇలాంటి ప్రావీణ్యం ఉంది ఇక ఆమె వయసు అయితే ఇతనిలో సగమే ఉంది అతి చిన్న వయసులో గ్లోబల్ చైల్ పాటజీ అవార్డు కూడా అందుకున్నారు ఇక ఆయుర్వేదిక్ మైక్రోబయాలజీలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశాడు ఫైనాన్షియల్ ఆస్ట్రాలజీలలో పిహెచ్డి చేశాడు జ్యోతిష్యంలోని వివిధ విధానాల మీద అనేక పరిశోధనలు చేశాడు అభిజ్ఞ వాస్తులో కూడా ఎంతో నైపుణ్యం ఉంది విశ్వం వాస్తుమయం అనే పోర్టల్ కూడా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాడు ఇక ముఖ్యంగా ఇతని జ్యోతిష్యం ఎంతో లాజికల్ గా ఉంటుంది కొందరు జ్యోతిష్య పండితులు అతని ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు కూడా అతను చెప్పిన సమాధానం చూసి వారికే ఆశ్చర్యం వేసింది ఇంత చిన్న వయసులో ఇలా అన్ని విషయాలు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాడని కూడా అందరికీ అనిపిస్తూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా ప్రశ్న శాస్త్రం మీద కూడా అతనికి మంచి పట్టుంది మరి ఈ కాలంలో ఇలాంటివి నమ్మాలా అంటే మాత్రం ఈ సైన్స్ జగన్ లో కూడా ఇలాంటి మాటలు నమ్మేవాళ్ళు ఉన్నారు నమ్మకం అనేది ఎవరిష్టం వారిది కొందరు దేవుని నమ్మేవారు ఉంటారు మరి కొందరు నమ్మరు అదే విధంగా ఎప్పుడు బ్రహ్మం గారు చెప్పారంటూ ఇప్పుడు కూడా అవి నమ్ముతూ వింటూనే ఉంటూ వైరల్ కూడా చేస్తున్నాం కానీ పరిష్కారం లేని వార్తలు ఎన్నొచ్చి ఏం లాభం మనిషి భయాన్ని పోగొట్టేలా చెప్పే మాటలు నిజమవ్వడం అవ్వకపోవడం అనేది తర్వాత విషయం కానీ బ్రతకడానికి కొంత ధైర్యాన్నైనా ఇస్తాయనేది నిజం ఇక మొత్తంగా నీ ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరగాలి అంటే మాత్రం ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తప్పనిసరిగా తినడమే అందుకు వ్యవసాయాన్ని ఎంకరేజ్ చేయటమే అంతేగాని జంతువులను హింసించడం లాంటి వలన కర్మ ఫలితం తప్పదని చెప్పాడు అంటే జంతువులను కేవలం చంపుకు తినడమే కాదు సరదాకి హింసించినా సరే మనం ఫలితం అనుభవిస్తామట ఇప్పుడు జరుగుతోంది కూడా అలాంటిదే అని అందరూ గుర్తు చేసుకోవాల్సిన విషయం తప్పనిసరిగా ఉంది ముఖ్యంగా మూగ జీవాలను చంపడమే కాదు సరదాగా హింసించినా మీరు ఆ కర్మ ఫలితం అనుభవిస్తారు వీటిలో ముఖ్యంగా ఆవు గురించి చెప్పుకొచ్చాడు ఇక మొత్తంగా మే ఇరవై తొమ్మిది తర్వాత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒక డేంజర్ జోన్ లోకి పడిపోతుంది దాదాపుగా నెల రోజుల పాటు ఆర్థిక సంక్షోభం ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందట జూలై మొదటి వారంలో కాస్త ఊరటను అందిస్తుంది ఇక అలాగే వైరస్ సైతం జూన్ ముప్పై వరకు తప్పకుండా దీని ప్రభావం ఉంటుంది ఇక అక్కడి నుంచి కొద్ది కొద్దిగా దాని ప్రభావం తగ్గుతుంది తప్ప ఒక్కసారిగా మాత్రం ఏమీ తగ్గదు అని అభిజ్ఞ చెప్పడం జరిగింది జూలై మొదటి వారం తర్వాత ఒక కొత్త వాతావరణాన్ని చూస్తారు ఇక శానిటైజేషన్ పై కూడా మండిపడ్డాడు అభిజ్ఞ ఇవి క్షణికంగా మాత్రమే మీకు హెల్ప్ చేయగలవు కానీ మీ ఇంట్లో ఉండే పసుపు నిమ్మకాయను మించినవి లేవని మరీ మరీ చెప్పాడు చేతిలో కాస్త పసుపు వేసుకుని నిమ్మరసంతో మీ చేతులను కాదు మీ ఒంటిని మొత్తం శుభ్రం చేసుకున్నా కూడా ఎలాంటి వైరస్ అయినా నశించిపోవాల్సిందే అని చెప్పాడు ఇక ముఖ్యంగా రైతులు పని చేయాలని చెప్పాడు దేశంలో మీరు కానీ పంటలు పండించలేదంటే నరకం అనుభవిస్తారు ఇక మన దేశంలో రైతులకు ఉన్నంత ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎవరికీ లేదట కాబట్టి మీ పని మీరు చేయండి లేదంటే ప్రపంచమే స్తంభించిపోతుందని చెప్పుకొచ్చాడు ఇక అభిజ్ఞ చెప్పిన దాని ప్రకారం మరోటి కూడా ఉంది కార్డ్ బోర్డ్ ఫుడ్స్ మొత్తం మానేయండి అని అంటే అదే స్విగ్గి జొమాటోల నుంచి వచ్చే ఈ ఫుడ్స్ ని అసలు తీసుకోవద్దు ఎప్పుడైతే మీరు మంచి ఫుడ్ ని ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ని అలాగే పండించిన ఫుడ్ ని తింటారో అప్పుడే మీకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది వస్తుంది కానీ ఇక బయట దొరికే రకరకాలవి తింటే మాత్రం మీరు మీ ఇమ్యూనిటీని పోగొట్టుకోవడమే కాక కొత్త జబ
చక్కగా విశ్లేషిస్తున్నాడు గత జన్మలను నమ్మిన వారు సైతం ఇతని మాటలకు ఆశ్చర్యపోతున్నారు మరి ఇతని కాలజ్ఞానం ఇప్పటి వరకు అయితే ఈ వైరస్ విషయంలో చాలా బాగా పనిచేసింది మరి ముందు ముందు అభిజ్ఞ చెప్పే జరుగుతాయా ఇతడు నిజంగానే కలియుగ బ్రహ్మ అనేది మనం చూడాల్సి ఉంది మరి అభిజ్ఞపై మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి అలాగే మీ యొక్క డౌట్స్ ని కూడా మెన్షన్ చేయండ